Next, rotation about the x-axis. Okay, when the parade noka, rotation about the x-axis. The volume of the solid generated by revolving about the x-axis. The region between the x-axis and the graph of continuous function y is equal to f of x where a less than or equal to x less than or equal to b is v is equal to integral a to b pi into f of x all square dx. Okay. Namakke, or volume of the solid generated by revolving around the x-axis. Uh, the region between x-axis and graph of the continuous function y is equal to f of x in the volume in the definition on v is equal to integral a to b pi into f of x all square dx okay one problem is you can apply chain in the partner in a day my rotation about the y-axis in the bar in the day by the conditions in the bar in the day by the v is equal to integral c to d pi into f of y all square dy Okay, now we can apply the problem. If we have any type of problem, we can apply the equation in the way. We can apply the question. 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 Okay, but the problem is the region between the curve y is equal to 2 root x, where 0 less than or equal to x less than or equal to 2, and the x axis revolved about the x axis to generate the solid find its volume in the bar in the okay i mean the one y is equal to uh, um, two root x in the bar in the curve in the middle area a curve in the curve x axis in the middle area which is there are you saw the number revolve which is the engineering and i'm working in them it three other the volume i think they are solid about a revolve with the tumbler solid form to the engineer i think the volume in the area came in the number of tools to tell them it's low and the law there are three dimensional figure on the one that they're told impossible on the fans earlier are they the y is equal to two root x and one the curve in day x axis in day a day let revolve which is the kit in the shape in the volume in the anana and kick on the body can let the volume and the body can end it and the noca in a limit and a bit of age in a day zero less than or equal to x less than or equal to two in the very in a left but then i'm going to learn first in the first revolving around the x axis x axis in a about to say the one down a number day you're a solid in the bar in a day revolve which is the one day you can in the lower car in the bar in a day i'm gonna mention like an i'm bad in a little lot definition is an okay other than what happened here the solid formed by revolving the region between the curve y is equal to two root x and zero less than or equal to x less than or equal to two and the x axis in the bar in a day and about the x axis number Pivot number of and there a function the parana then the num k for fix in the parana is equal to f of x is equal to the two root x in the parana but definition number the volume can do it can be it a volume of the solid which is equal to integral a to b pi into f of x square dx in the parana formula and everybody can do that but f of x in the parana then there no two root x other than any but in the and i substitute the protocol okay which is equal to we have 2 root x in the middle of the middle. So, we have to do the integral 0 to 2 pi into. We have to do the square root of 2 square into. That is the root x all square dx. We have to do the step of 2 square into. We have to do the integral of 2 square into pi. We have to do the square root of 4. We have to do the root x into x dx. We have to do the root x into x dx. We have to do the x item. Ini nama lain dia ana four pi ini baru yang ada four tiket kita kan? Ini four pi ini four tiket itu. Ini kita zero to two x dx. Ini nama kita ni dalam betul, which is equal to. Ini nama lain dia ana four pi x ni integrasi dengan dia beriya x square by two. Then upper limit and the lower limit ini nama kita kod kalah. Per limit kod kalah baru nanti four pi ini dua two square divided by two minus zero square divided by two ini baru ya. Jadi ini baru nama kita sixteen pi by two itu. Cancel it, then we can do it, which is equal to 8 pi, and then we can get it. 
ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിൻ ജനറേറ്റഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ കർ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ ലൈൻ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എബൌട്ട് ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിനെ അബൌട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ദ സോളിഡ് ഈസ് റിവോൾവിംഗ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈന് അതുമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഇപ്പം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പം നോക്കാം ഹിയർ ദ സോളിഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ കർ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ ലൈൻ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് പറയണത് ആൻഡ് എബൌട്ട് ദി എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഏതാ ഈ ഒരു ലൈനാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇത് എവിടെ വരെ വേരിയസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇനി ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സോളിഡിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് തന്നെ ഉള്ളത് എക്സ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് സീറോ മുതൽ ടു വരെയാണ് ശരി അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് എവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ ടു വരെയാണ് നമ്മുടെ എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി പൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഇൻറ്റഗ്ര സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോളിഡിൻ്റെ റീജിയൻ എന്ന് പറയും അപ്പം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇതിലെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ആലോചിക്കേണ്ട എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി സെ ഇൻറ്റഗ്ര സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്ര സീറോ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എക്സ് പവർ ഫോർ ഡി എക്സിന് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയും അല്ലേ എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പർ എൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് ഇതുവരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ യുവർ ഓൺ ഹാൻസിലാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും എപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഫൈൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ സി കോ ടു വണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ടൈമിൽ തരില്ല ഫൈൻ ദ റോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് ജനറേറ്റഡ് റിവോൾവിംഗ് 
പോർഷൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ എത്ര പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോർഷൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ദ റെക്വയർഡ് വോളിയം ഈസ് ദ ഡബിൾ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ ഏരിയ അതായത് ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോൺട്രൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോൺട്രൻ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് എലിപ്സ് എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആ മുകളിലെ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ നാല് പോർഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആ ഒരു പോർഷൻ എക്സ് എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദ വോളിയം ഓ വോളിയം ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടൻറ്റിലുള്ള വോളിയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടു ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് ഫോമിലാണ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ല സോറി ആ അതായത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി പൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ സ്ക്വയർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇനി വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം എന്തു വരും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് ഞാൻ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വൈ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഞാൻ താഴെ കിടക്കുന്ന ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ അതിനെ ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും അതായത് ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിട്ടത് മാറും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് അതിനെ റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്നാക്കാം റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ക്വയറും റൂട്ട് കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബി എന്നായിട്ട് മാറും അതേമാതിരി തന്നെ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എ സ്ക്വയറും എ റൂട്ട് കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എ ആയിട്ട് മാറും എനിക്ക് ഏതൊക്കെ സ്കൂൾ മാത്താണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അതിനെ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമുല കിട്ടി ബി ബൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി എൻ്റെ ലിമിറ്റ് എ എവിടെ നിന്ന് മുതൽ എവിടെ വരെ സോറി എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യാം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ
നമ്മളിതില് എക്സിന് എ കൊടുക്കുക പിന്നെ മൈ എന്നിട്ട് ആ ടേം എഴുതുക പിന്നെ മൈനസ് ഇത് നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് പറയാം അനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള വോളിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് റെക്വയേർഡ് റീജിയൻ്റെ വോളിയെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ടൈംസ് ഓഫ് വി എന്ന് എഴുതണം വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ഈ ഡേം എന്ന് വരും അതേ സിക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈ എ ബി ക്യൂബ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഓൺ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇസ് റിവോൾവ് എബൌ എക്സ് ആക്സിസ് ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം റിസൾട്ടിംഗ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ഏറ്റ വരാം അതിൽ നമ്മൾ വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എക്സ് എക്സിനേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കും വരിക ഫോർ ആൾ ഇൻ ഫോർ ആൾ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂ ഏതിൽ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് എന്തായിരിക്കും മാറും ടു ആയിട്ട് മാറും ഹെൻസ് ദ വോളിയം അപ്ടൈൻഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രാഫ്സ് വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഓൺ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എബൌട്ട് ദ എക്സ് ആക്സസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് അപ്ടൈൻഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ലൈൻ വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സസ് മൈനസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിൻ അപ്ടൈൻഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ ബൗണ്ടൻ ബൈ എസ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ റെക്വയേർഡ് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിൻ വിച്ച് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എന്താ പറയണത് എക്സ് ആക്സിസ് ബൈ സോറി എക്സ് ആക്സിസ് അല്ല വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയണതും എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോൾ റീജിയൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് എബൌട്ട് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ അതേമാതിരി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ അപ്ടൈൻഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ് സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ എക്സ് ആണ് സോ ഇൻറ്റഗ്രി സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുക അതിൽ പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രി സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ പൈ ബൈ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് വരും വിത്ത് എന്ത ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അതിനെ കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ അപ്ടൈൻഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോട്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു കാണാം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് റിക്വയേർഡ് ആൻസർ ആയിട്ട് മാറും ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിൻ ജനറേറ്റഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോ ടു എക്സ് വിച
അങ്ങനെ ഇതാക്കണം തന്നെയില്ല നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പൈ സയൻസ് സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനെ പോകണ്ട് പൈനെ പോർപ്പിക്ക് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുന്നേ പൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്ര സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ആക്കിയതാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടല്ല അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് അല്ല സോറി കോസ് ടു എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും സൈൻ ടു എക്സ് വോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് വരും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പർ എൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ റിക്വയേർഡ് വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വോളിയം ഓഫ് ദ റീജിയൻ റിവോൾവ്ഡ് ബൈ വൈ എസ് ഇക്വൾ ടു എക്സ് ആക്സിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് അതിൽ നിന്ന് സൈൻ സൈൻ എക്സിൻ്റെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വോളിയം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം എന്ത് വരും പൈ സ്ക്വയർ പൈ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമാതിരി കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഹാസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബി ദൻ ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബി denoted by f of x is equal to closed interval ab is defined by the formula average value of f of x on the closed interval ab which is equal to 1 by b minus a within the limit integral a to b f of x dx ennu nammal ode parannadu appo idana average value kaanalulla equation idu vechittana nammal ini ore problems um cheyane innu problem parayana enginiyana find the average value of f of x which is equal to x cube plus x square on the closed interval 0 to 2 le appo definition prakaram namukku endu pariyam f of x all bar within the interval closed interval endu pariya a b ennu parayana enne ivide f of x endha x cube plus x square all bar within the interval closed interval 0 to 2 le right? appo namukku endha 1 by b minus a 1 by b minus a ennu parayumbo ivide b endha 2 appo 1 by 2 minus 0 ennu parayanade within the limit integral a to b integral 0 to 2 f of x ennu parayana ivide endha x cube plus x square dx le right? ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമാണ് എക്സ് ക്യൂബും എക്സ് സ്ക്വയറും ഒക്കെയാണ് അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പവർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എക്സ് പവർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വിത്ത് എന്താ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ആൻ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അടുത്തതും ഫൈൻ ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ വിത്തിൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിത്തിൻ ക്ലോസ്ഡ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറ
സോറി എക്സിന് പകരം സൈൻ തീറ്റ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡി എക്സും അതുമാതിരി തന്നെ ലിമിറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പം ഡി എക്സ് എക്സ് സി കോട്ട് സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് അല്ല ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി തീറ്റ സി കോട്ട് എന്ത് ചെയ്തും പറ്റും ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോസ് തീറ്റേനെ അതായത് ഡി എക്സിന് പകരം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇനി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സൈൻ തീറ്റ വൺ കിട്ടുക അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും അപ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വണ്ണ് എന്ന് വരും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു അങ്ങനെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ തീറ്റയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക അല്ലേ തീറ്റയ്ക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ സീറോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരിക അതായത് പൈ ബൈ ടു വരുന്ന സമയത്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ തീറ്റ എന്തായിട്ട് മാറും പൈ ബൈ ടു ഇനി എക്സ് മൈനസ് വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് തീറ്റേൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതായത് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്നായിരുന്നു എക്സിന് പകരം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം സൈൻ എന്ന് കൊടുക്കണം എക്സിന് പകരം സൈൻ എന്ന് കൊടുക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലിമിറ്റ് മാറണം അല്ലേ അതായത് എക്സ് വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ എവിടെ എന്താ വരുന്നത് പൈ ബൈ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതാണ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു എഴുതി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക സൈന് ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എക്സിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ഇതാണ് ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ അല്ലേ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എത്ര പേ പെട്ടെന്ന് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ആയിട്ട് മാറിയത് അതായത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ട്രിഗണോമെട്രി റിസൾട്ടാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ അതിന് എൺപത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ സോ അതാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ട്രിഗണോമെട്രി റിസൾട്ട് ആണ് കോസ് ടു തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ സി കോ ടു വൺ
ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഷോദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോദാറ്റ് വി സി കോ ടു വി ഓഫ് ടി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വി ബാർ അഗ്രീസ് വിത്ത് ദ യൂഷ്വൽ നോട്ടേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റീനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി വെലോ അതായത് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷനാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഞാൻ വെലോസിറ്റീൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായത് വെലോസിറ്റീന്ന് നമ്മൾ വി ഓഫ് ടി എന്ന് വെച്ച് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് വെലോസിറ്റി അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ഓഫ് ടി ബാർ വിത്ത് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ എ ടു ബി എന്ന് പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഇക്വോട്ട് വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വി ഓഫ് ടി ഡിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ ബാർ വിത്ത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വോട്ട് വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് ഏതായാലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് വി ഓഫ് ടി ആണ് ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വി ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബിറ്റ് വി ടി സി ഇക്വോ ടു എ എം ദ ടി സി ഇക്വോ ടു ബിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വി ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി താഴെ നോക്കിക്കേ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ടൈം ഇനീഷ്യൽ ടൈം ഫൈൻ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ടൈമും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ടൈമും അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇനീഷ് ഫൈനൽ ടൈം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ടൈം അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടൈം ട്രാവൽഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതായത് ഫൈനൽ ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് എന്ത് അതായത് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അതേ ഇത് അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് വി ഓഫ് ടി ഇത് എഴുതി അതിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആണ് സോ അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് എഴുതി ദെൻ വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് കൊടുക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചെസ്സിക്കൊട്ട് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതേ മാതിരി തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ആണ് നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ദ മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഫോർ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മീൻ വാല്യൂ തിയറം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ദെൻ അറ്റ് സം പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത് എന്താണ് ഇഫ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിലെ
അതായത് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എയും ബിയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് അതായത് എയും ബിയും വൺ തന്നെ വരില്ല രണ്ട് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ വൺ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ടെൻ ടെന്നോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് സീ എന്താ അതെന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതി ദെൻ വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു പിന്നെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി അതിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിൻസ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ബൈ മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഫോർ ഡെഫിനേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സീറോ ഫോർ സം പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ആവറേജ് വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഏതേ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര